정말 간단한 템페 요리인데 템페랑 토마토가 굉장히 잘 어울려요. 토마토 소스가 없어서 토마토 케찹을 넣고 만들었는데도 토마토 자체에서 나오는 단맛이 있어서 그런지 그렇게 막 가벼운 단맛이 아니라 좀 깊은 토마토 맛이라서 레시피는 간단한데 정말 맛있어요. 지금 이 템페도 딱 알맞게 구워진 상태라 되게 부드러워요. 오늘은 그냥 양파만 넣었는데 다른 야채 있으면 같이 넣어도 좋을 것 같아요. 뭐 브로콜리 같은 것도 잘 어울릴 것 같고 아! 토마토랑 당근이 잘 어울리잖아요. 그래서 당근이랑도 잘 어울릴 것 같고 야채 말고는 뭐 계란 같은 거 넣으셔도 상관없고 병아리콩, 만두콩 이런 거 넣어도 잘 어울릴 거예요. 그렇게 응용해서 드시는 것도 좋은 방법이에요. 오늘은 템페로 만들 수 있는, 불 없이 만들 수 있는 요리를 해봤어요. 사실 재료도 엄청 간단해서 소스만 만들면 그냥 재료 넣고 다 비벼서 그냥 그 상태로 먹어도 상관없긴 한데 저는 그냥 플레이팅 하는 걸 좋아해서 이렇게 올려서 먹으려고요. 일단 냄새부터 들기름 향이 엄청나요. 적당히 짭조름하면서 간이 딱 맞아서 너무 맛있는데요? 음 여기에 김은 무조건 넣어주세요. 김이 식감도 좋고 은근 그김 특유의 맛이랑 너무 잘 어울려요. 여름에 더울 때 사실 불 쓰기가 되게 귀찮잖아요. 그래서 여름에 만들기에도 좋은 샐러드예요. 여름에 오이 먹으면 되게 시원해지거든요. 그래서 냉면이나 좀 차가운 국물에 오이가 고명으로 많이 들어가잖아요. 여기에 있는 오이도 샐러드 야채 대신에 오이 샐러드로 먹기에 너무 좋아요. 딱 여름용. 
오늘은 좀 색다르게 템페로 만든 갈릭 바게트를 만들어 봤어요 굽는 동안에도 그 갈릭 바게트 마늘빵 굽는 냄새가 진짜 엄청났어요 일부러 얇게 해서 바삭한 식감도 살리려고 했어요 한번 먹어볼게요 파슬리도 올렸더니 진짜 그럴듯하죠? 마늘이랑 알룰로스의 단맛이 적절하게 잘 어울려서 이거 되게 맛있어요 그냥 밥 반찬으로 먹어도 맛있을 것 같고 빵에다가 올려서 먹으면 빵의 바삭한 식감 덕분에 더 마늘빵스러울 것 같아요 그러면서도 템페로 단백질도 챙기고요 저는 마늘빵 먹을 때그 눅진한 마늘 소스 듬뿍 들어간 그런 빵을 좋아하거든요 그래서 일부러 위에 소스도 좀 넉넉하게 올렸는데 그래서 더 마늘 향이 잘 느껴지고 맛있어요 옆에 토마토랑 블루베리는 그냥 심심해서 같이 가져왔어요 